Ciao ragazzi, sono Vero Curioso, oggi andiamo a fare una cosa abbastanza diversa dal solito perché vorrei anche cambiare con i format e questo ho pensato che potrebbe essere interessante. Vado a fare delle vere e proprie reaction, in questo caso al primo servizio che mi ha incuriosito, è un servizio che ho visto il mese scorso ma adesso ho deciso di rifarci la reaction, comunque quello della Rai basato sul fuffa guru di Dubai, come lo hanno definito, Christian Messinese. Non sai chi è? Tranquillo, adesso andiamo a vedere direttamente alcuni video. Faccio un attimo una premessa, io Christian Messinese... Lo conosco, non personalmente ovviamente, ma all'epoca, di, diciamo nel 2020, avevo guardato il suo canale YouTube, mi era uscito su YouTube, io non ho mai visto una sua inserzione, ma l'ho conosciuto su YouTube perché mi interessava a questo argomento, mi interessa tuttora, solo che già fin da subito avevo capito che c'era qualcosa di un po' troppo strano, perché lui aveva un atteggiamento troppo serio all'interno dei video, con quella barba lunga, i suoi modi di fare, cattivi tra virgolette, cioè nel senso attaccava, poi dopo faceva un passo indietro, insomma comunque aveva un modo suo di fare che a me personalmente non piaceva, però diciamo, mi faceva piacere quando lui insegnava alla lavagna eh, che lui portava questo concept però comunque, ovviamente, non mi sono mai fidato come con chiunque sul web, ok? Comunque, andiamo a vedere la reaction in questo caso io l'ho trovato su TikTok, ok? Ah, comunque lo potete vedere tranquillamente tutti quanti voi. Allora, ci sono due parti che comunque durano una, più di una ventina di minuti, quindi eh, non farò vedere tutto, ovviamente, spezzetteremo Mi sono in in una festa esclusiva della nuova imprenditoria digitale italiana. Ok, va bene, ma il motivo perché ti sei intrufolato? Parte subito mi sono intrufolato. Eh, ma non è un'azione molto carina da fare. Lavoro vivo, me la godo. Lavoro vivo, me la godo. Vabbè, eh perché? Che c'è che di male? Togliamo tutto di mezzo, togliamo tutto di mezzo. Ragazzi, se sentite Forex scampati a gambe elevate, ve lo dico come consiglio personale, state alla larga il più possibile. Compra vendita di valute estere. Allora, non sono valute, o sbaglio? Scusate, il, il Forex si basa sull'acquisto di azioni, non su valute. Per le valute c'è il mercato cripto, però forse potrei sbagliarmi, eh. Almeno da quel che so io, il Forex riguarda la compravendita di azioni e scommesse monetarie. Mm, su materie prime, forse... Ah, ok, aspetta, forse ci sta sulle valute anche estere, però non ne sarei così sicuro. Ma di sicuro non è solo quello. Quella che si porta il ventaglio è troppo bellina. Tutti fo... Oggi tutti Forex, ragazzi... Non ho detto niente prima, buttatevi tutti sul Forex che ci trasferiamo tutti a Dubai e voi pagate per me perché io sono povero. Sono le aziende 2.0 di noi giovani. What the fuck? Sponsorizzare il proprio personal branding. Personal brand. Personal branding è l'azione. Personal brand è il focus. <ride> Così sono più realistico. Però in discoteca devo andare. Portatemi in discoteca, ragazzi. Fate qualcosa di buono. i destini del mondo, i giovani italiani se la spassano. E <ride> perché era stato l'Italia? Qua ci sono meno comunisti. <ride> Vabbè, però ragazzi, qua veramente siamo cascati nel ridicolo. Io pensavo che era una cosa più seria. E poi c'è quello che mi viene con queste frasi. Boh. Cioè, ragazzi, ognuno ha i propri motivi per lasciare l'Italia. E io appoggio tutti quanti in pieno perché è l'ultimo paese, onestamente, dove vorrei vivere. Cioè, ditele delle cose serie. Sono giovani, ricchi e spregiudicati, ma tra di loro c'è anche una nuova categoria, la più discussa, quella dei digital guru. Qual è il modo? Eccolo! Ho 300.000 euro al giorno. Uh, 100k al giorno, mamma mia, ma manco un'azienda medio-grande riesce a fare 100.000 netti al giorno. No, non ho detto netti. E noi, a dubbio... Que quest questo breve video, ragazzi, l'hanno usato tutti. Cioè, non conosco una persona che non ha postato sto video di questo con l'orologio bello, con la tazza di caffè sopra a, a, a dei grattacieli che stanno sopra le nuvole. Io l'ho visto ovunque l'anno scorso. Ehi, ma io questo lo conosco! Vai. 3 milioni l'anno. Mm. Vabbè, giustamente per pagarsi le guardie del corpo ce le devi avere, certo. Ma, 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 ma manco i giornalisti sotto scorta in Italia guadagnano così tanto. 10 euro al mese netti ogni singolo mese senza fare assolutamente nulla. 10.000 euro. Senza fare assolutamente nulla è lo scam più scam del mondo perché non è che tu ti svegli, ah ok, oggi incasso. Non esiste. 
E eh, beh, è completamente fuffa. Ragazzi, andiamo un po' avanti, dai. Allora, lui, il tizio è mascherato, è uno che ha dato soldi a Messinese, ok? Questi guadagni qua, molto semplici. Molto semplici, facili. Oh. 5K al mese. Solitamente l'aggancio è il corso. Quindi ti vendo un corso dove ti spiego come appunto realizzare il tuo conto. Lui, per chi non lo conosce, è Germano Milite ed è un giornalista professionista in Italia. E lui anche come format ha una community dove appunto sgama questi fuffatori, ok? La possibilità di eh, fare questo corso e quindi di lavorare in maniera autonoma per conto tuo. Il corso costa sui 1200. Il corso costa 1200, mamma mia, 1200, ragazzi. Esatto. Questa è la dashboard di Amazon. <ride> Però è troppo sgranato, non riesce a leggere. È praticamente per una persona che, che parte da zero. Allora. Non ha nessun tipo di competenza. Vorrei un attimo analizzare questa frase, perché giustamente, um, io adesso non so che lavoro faccia quest'uomo, però effettivamente ha ragione, perché come cercano di venderti il corso, nel senso che cercano comunque di spingerti all'acquisto facile, dicendo proprio che è anche alla tua portata, anche se non hai conoscenze, tu puoi tranquillamente apprenderle attraverso il corso. Ma il problema è il target, ed anche l'età, perché magari qualcuno che non ha mai acceso un computer, che non sa come si accede alle mail, che non sa come crearsi un account Gmail... Ovviamente non potrà nell'immediato ottenere neanche un centesimo, perché per costruire un sito web bisogna entrare nella testa di creare un account su Shopify, creare un sito web, creare anche le strategie di marketing che ovviamente equivalgono anche al layout, il testo nel sito, le fotografie, quindi... Non è assolutamente una cosa facile, specialmente per chi questo mondo non c'è mai entrato in contatto. Digital Guru hanno una soluzione per tutti, ovviamente a pagamento. Quando ti rendi conto delle difficoltà, loro ti vendono una soldi, loro fanno tutto al posto tuo. Ok, adesso in questa parte che ho skippato, loro stanno proponendo il Down for You, che da un mio punto di vista, ogni volta che ho sentito Down for You è completamente scam. Chiunque l'ha fatto e ho sentito soltanto brutte cose. Che cosa è il Down for You? Tu... Non sai, cioè tu hai comprato il corso, ma non ti ci vuoi mettere, non ci vuoi impegnare, ok, paga ancora una volta, belle cifre, loro fanno tutto al posto tuo e tu devi solo incassare. Perché ho detto che ho sentito solo scam? Molto semplice perché le prime volte inizia a funzionare, perché magari alcune volte scelgono dei prodotti abbastanza validi che non sono ancora stati performati oppure gli ordini sono completamente falsi, e poi ragazzi attenzione perché dopo due o tre giorni, puff! Spariscono, il, il sito non fattura più nulla e tanti saluti ai soldi che hai speso, che ovviamente sono il 4 volte, 5 volte più rispetto a quanto hai visto in quei 2-3 giorni di lancio. Un risultato certo, anche perché si tratta di business, um, si tratta di la creazione di una vera e propria impresa, quindi business a tutti gli, a tutti gli effetti e non ci può essere una... Uh, un calcolo ok matematico dietro a questo Quindi... allora effettivamente quello che ha detto è sensato cioè ha un briciolo di senso il problema è che va in contrasto con quello che molti dicono cioè guadagna senza far nulla ma se stai creando un'impresa come fai a non far nulla cioè assicurate guadagni assolutamente no ah. avete capito bene Nicola so... come sono garantiti e che uno può anche perdere tutto ma nei suoi video <ride> Cosa che accade al 99% col trading perdi tutto Ok allora andiamo alla parte 2 direttamente Eccolo qua e andiamo nel clou Ah ecco qua Adesso provo a vedere allora, Poi, per chi non ha visto l'introduzione, forse la schippo, non lo so. Praticamente questo si chiama Diego e conosce molti italiani che sono venuti qui a Dubai. Mo sta facendo un giro di chiamate. Non so chi sia. Comunque domani No, Cristian Messinese non l'ho mai sentito. Vabbè, ci sta. Italiani Provate a vedere se magari lo incontrate lì. Ok, ragazzi, da oggi io vado con un volo diretto in una città sperduta e vado a cercare una persona in una metropoli, va bene? Vado a Milano, vado alla ricerca di Surreal Power, ok? A caso, va bene? Vediamo se lo incontro per strada. Per provare nel sinese ci tocca immergerci. Ma allora, comunque Dubai, città numero uno al mondo, eh, stupenda. Stiamo cercando una persona in particolare che dice di vivere... Chi è questa? Si chiama Christian Messinese. Lo conosci? No, ma è sentito... No, ma non ho capito, una persona a caso. Un attimo. Allora, 3, 4, 3... Proviamo, mettiamo l'ultimo numero 5. Pronto? Salve, scusate, una domanda, ma per caso conoscete Christian Messinese? No? Ok, grazie. 
No, vabbè, ho provato a caso, come un po' ha fatto il giornalista. Ho sentito, forse l'ho visto probabilmente nel... Nei social però... E dove se no? Ah ok, allora praticamente non è che sono persone completamente a caso Lui è andato in una discoteca e sta chiedendo alle persone a caso In discoteca però Per vedere se conosce questo Christian Messines Allora ho sbagliato io ragazzi Allora, da domani io mi troverò a Milano in tutte le discoteche Per vedere se qualcuno ha visto su Real Power O lo conosce Comunque Surri se guardi il video lasciami un pollicino Quando i palazzi che si vedono sullo sfondo Abbiamo uh -huh. individuato l'edificio uh. dove sono stati girati. Ecco il... Prima volta che in un'inquadratura non vedo una supercar a Dubai. Stranissimo. <ride> Palazzo è questo, quello lì è il, il terrazzino dei video. Ok, l'hanno trovato. Punto, eh, bravi, bravi, eh. Da una sola inquadratura sono riusciti a vedere il palazzo. Adesso non so quanto è famoso quel palazzo di prima, eh. Però sono stati bravi. I was looking for Christian Messinese. This guy. No. That's your swimming pool. Puoi affattare una per... Vabbè, ci sta. Nulla da fare, ma noi nel frattempo siamo riusciti a procurarci il numero della segretaria di Cristian Messinese. Proviamo a chiamarla. Allora, non hanno detto come, ma sicuramente tramite un'analisi sui social e forse si sono anche finti interessati a lavorare con lui o qualcosa del genere, perché sennò il numero della segretaria non lo ottieni. Ed è qui che succede qualcosa di veramente sorprendente. Buongiorno, molto piacere. Lei dovrebbe essere il signor Ceresini, corretto? Ma come fa a sapere chi sono? Se non le ho. Se non Ma come? Il telefono e io non le ho scritto niente. Cioè, veramente questo ha chiamato. Non ha risposto la segretaria e sono arrivati tre messaggi su Whatsapp. Mi fa un po' strana sta cosa. O c'è il numero che magari... No, ma mi pare strano perché i giornalisti di solito hanno molta privacy. Non so come sia possibile. Il mistero Forse erano stati avvertiti. E che quando facciamo presente alla signora che ci troviamo a Dubai e che vorremmo incontrare Messinese, lei, dopo una lunghissima attesa, ci risponde così. Io non ho accesso a informazioni personali, cioè su dove ah. Christian, per esempio. Uh -huh. Non lo so. Devo attendere di avere un riscontro dalla direzione. Ah. Christian Messinese vive veramente a Dubai? Oppure utilizza i video girati qui come un semplice specchietto per le lodole? Dopo... Allora, vi posso dire una cosa. Anni fa um, lui aveva su Instagram che viveva a Dubai, ma i video, um, almeno su YouTube, quelli che ho visto io, anni fa, ripeto, 2020... Non penso siano stati girati a Dubai, perché era un ufficio abbastanza modesto, spoglio, con questa lavagna, mi ricordo, poi magari mi sbaglio, però lui almeno nei video non ha mai parlato di Dubai, attenzione. Qualche ricerca abbiamo scoperto che la sua residenza ufficiale è in Italia, in questo oh. palazzo, alla periferia di Vicenza. E si... Però attenzione, io non so quanto possa essere legale mostrare in pubblico dove, dove si vive, perché hanno ripreso dei palazzi, quindi eventualmente qualcuno riconosce quella zona, e poi anche il citofono. Io non lo so, eh. Poi vabbè, Come fate voi. A me che me ne frega, onestamente. Sua sorella, che fa anche lei l'imprenditrice, e anche lei si occupa di e-commerce. Ok. Eh, buongiorno, io mi chiamo Ceresini, sono un giornalista... Eh, io ti chiamo perché cercavo tuo fratello in realtà eh, ma uh -huh. mio fratello non vive a Vicenza ah e dove vive? Eh, qua all'estero te sei a Vicenza? Eh, all'estero no io non sono a Vicenza sono quello di ora ma non voglio vedere e dico che culo oh che culo, perché quando vivi all'estero c'è il fuso orario, quindi magari loro vivono otto ore avanti e magari in quel momento sono le due di notte, ipotizzo. Oh, e l'hanno beccati al telefono e eh, hanno risposto, quindi che culo, veramente, tempismo perfetto. All'estero, poi. <ride> Cazzo vuol dire all'estero, allora, dimmi dove. Proviamo a chiamarla con un altro numero, ma questa volta ci risponde una terza persona. Con chi parlo io? Io sono l'assistente di chi lei vuole parlare, sono Antonio. L'uomo che essere un assistente di Messinese, curiosamente, ha lo stesso nome del padre, ma quando glielo facciamo... Vabbè, nome... ragazzi, però, eh, ci può stare che qualcuno pensa, però, cioè, Antonio ne esistono Lui chissà quanti milioni in Italia, eh. Il padre si richiama Antonio, ma ci sono eh. anche altre persone che si chiamano Antonio. Questo è vero. Assistente. Va benissimo. Senta, noi stiamo facendo un'inchiesta sulle attività di Cristian Messinese. Oh, qua si fa interessante. 
io sto offrendo a Cristian Messinese la possibilità di rispondere alle accuse che gli vengono mosse da una serie di persone che gli hanno affidato dei soldi ah, con la permessa giusto aspettate questo voi non lo sapete perché non appare nel documentario della Rai comunque c'è un'altra signora che praticamente ha incolpato um, Cristian Messinese perché aveva trovato un annuncio per lavorare con lui e praticamente lei ha iniziato a lavorare ma il modo in cui lavorava non gli piaceva assolutamente perché si vedeva che era completamente fuffa uh, questo video è pubblico e non si trova sul documentario della Rai, ripeto, ma se volete scavare su YouTube sicuramente lo trovate. ...milionari e che non hanno avuto più soldi indietro. Se queste persone hanno uh, delle prove in mano, se sono solo dicerie... No, 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 ci sono, ci sono le prove. Le loro, le loro frustrazioni no, non penso che potrebbero andare avanti a oltre. Ma dov'è Cristian Messinese, scusi? E già troppo che ne ho tanto 5 minuti del mio tempo. Ah, così. Eh, beh, ho capito, ma rispondi. Non devo parlare con Messinese, scusi. Cosa. cosa... Perché è il momento è impegnato. Ma me lo passi, scusi. Immagino. Eh, sei impegnato. Ok, ha chiuso il telefono. Cristo sì, vabbè, però, cioè, è veramente. L'ultima è una boiata totale. Si di affari, come ci racconta questa sua ex collaboratrice. Ah, forse. Le... No, non lo so, non mi ricordo, però era bionda. Molto concreto. Ecco, infatti, come Messinese e i suoi parlavano dei loro clienti. Allora, li hanno etichettati come... Sì, Vabbè, era lei. Poveracci. Sì, uh, sì, sì. Barboni. Gente ignorante. Uh, barboni. Eh, fa, è lei, è lei, è lei. Praticamente questa qua, eh, non mi ricordavo che eh, usciva in questa intervista, comunque io l'ho vista in un'altra diretta E ragazzi praticamente lei che lavorava per un certo periodo come messinese ha visto come lavoravano e appunto loro ridevano alle spalle di quelli che acquistavano da Christian Cioè rid ridevano dei propri clienti, una cosa che non ho mai sentito da nessun'altra parte, quindi già questo mi ha fatto capire che tipo di personaggio è Poi ragazzi una, la bravura è una cosa, è eh. quello che insegna una cosa gratuitamente, quindi perciò i video YouTube dal mio punto di vista alcuni sono validi, poi i suoi modi a meno piacciono però vabbè mo di sicuro sono cambiate le cose ripeto 2020 l'altra cosa ovviamente è il business in sé che cui io non ho mai affidato un centesimo a queste persone qua oh, alcuni li aveva registrati anche barboni e quest è per loro questo era il target medio basso della società sì questo è vero perché questi qua cercano di prendersi il pubblico che non ne capisce nulla di digital ed è questo diciamo il controsenso perché poi vanno in contrasto, dicono tante cose che non stanno né in cielo né in terra, con promesse finte e là è, la, è lo scam, quindi la truffa. Comunque ragazzi io vi ringrazio tutti quanti, mi raccomando lasciate un pollicione bello in su, ci vediamo al mio prossimo video, commentate anche per darmi qualche spunto per i prossimi video. Ciao!